सफदरगंज कैफे चलते हैं भाई सबसे बढ़िया है अरे बहुत चलो अरे एक मिनट एक मिनट तुम सब लोग में से अनुज कौन है मैं हूं क्या हुआ कंप्लेन दर्ज हुआ है तुम्हारे खिलाफ एकता नाम की लड़की है वो आरोप लगाई है कि तुम उसको परेशान करते हो पीछा करते हो छेड़ते हो उसको हाँ करता हूँ मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ आई लाइक हर और ऐसी खूबसूरत चीज किसको पसंद नहीं आएगी और तुम भी उसकी कंप्लेन को सीरियसली मत लेना क्या है ना लड़कियों का काम है पहले कंप्लेन करना फिर बाद में ठीक हो जाना इसीलिए मैं उसके आगे पीछे घूमता हूँ उसे ड्रॉप करता हूँ बहुत मेहनत लगती है कितना ओछा और निम्न स्तरीय विचार है तुम्हारा बाबू है एकदम सही बोली थी तुम्हारे बारे में वो कि तुम थर्ड क्लास का चीप घटिया सड़क छाप लड़का है चल था ना चल वहीं चल के बाद एक मिनट क्या चाहिए बोल बोल घूस <laughs> दे रहा है हमको है <laughs> सोचना अभी मत बेटा हम वो पुलिस वाला नहीं है जो कागज के चंद टुकड़ा पर बिक जाए चल लो चुपचाप अरे नहीं जाएंगे तो क्या कर लोगे अपने थाने से बाउंसर बुलाओगे या फिर तुम्हारी ऐसा ही करिश्मा सिंह वैसे है कहा वो अभी करिश्मा सिंह का बकाल तो वैसे वेकेशन पे चल रहा है और वैसे भी तुम्हारी एस एच ओ हसीना मलिक नहीं तो उसको छुट्टी पर भेजा और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ थाने चलू तो तुम अपनी हसीना मैडम की तरह ना थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो थोड़ी तमीज से वो क्या बोलते हैं तुम प्लीज करके बोलो कि प्लीज सर मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा देख बाबू शराफत से हमारे साथ थाना चल वरना वरना क्या क्या कर लोगे तुम हो तो मामूली कांस्टेबल ही ना जानते हो मैं कौन हूँ अगर पता चलेगा ना तो ये वर्दी की ना हवा खुश हो जाएगी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे माँ बाप कौन है कानून के लिए ना सब बराबर होते हैं और जहाँ तक बात है मामूली कांस्टेबल का ना बाबू तो कानून के हाथों मजबूर है इसीलिए तुम जी रहे हो तुम हमको बोल पा रहे हो अगर थोड़ा भी छूट रहता ना यही मामूली कॉन्स्टेबल है यही पर जिंदा गाड़ देता तुमको समझ रहे हो सराफत से हमारे साथ थाना चलते हुए तुम है चल ए, सोचना भी मत नहीं तो इसके साथ ना तुम सब लोगों को थाना में लेकर जाएंगे वहीं पे मरम्मत होगा तुम लोगों का समझ रहे हो देख क्या रहा है मारना देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम यहाँ हमारे साथ पुलिस थाने में हो और सुरक्षित हो आ? बैठो और हमारे कांस्टेबल गए हैं ना चिता चतुर्वेदी उस लड़की को पकड़ने के लिए बस लेकर आते ही होंगे तुम्हें बस उसको पहचानना है हाँ चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा पानी पियो उसके बाद क्या 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 देख रही हैं ये ये हम देख रहे हैं लसाना लसाना ठीक से देखिए लहसुन होगा रसोई घर में कुछ पता ही नहीं होता ना क्या किसे क्या कहते हैं पता है हमें ये लसाना है लेकिन लास वेगस तो सुना था नवाब जी के मुंह से कि लसाना माँ डोंट टॉक विद नवाब नवाब साहब नवाब सब बोलू बुजुर्ग है ना इसलिए बहुत एक्सक्यूज मी ये लसाना नहीं है लजानिया ये आउट ऑफ कंट्री डिश है पास्ता डिश है बाहर की डिश है विदेशी डिश है लेकिन करिश्मा मैडम लजानिया बनाएगी तो उसका लसाना ही होगा लेकिन बहुत ही टेस्टी होगा क्या बात कर रहे हैं हैं चलो इसी बहाने हमें हमारे बहू के हाथ का कुछ तो खाने को मिलेगा ना बहुत बहुत धन्यवाद शिवजी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहू को सदबुद्धि देने के लिए <laughs> अब क्या है ना कभी कभी लगता है हम हमारे जो लल्ला के फूटे हुए भाग है ना वो थोड़े थोड़े खिलने लगे वरना अब तक हमें लगता था हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए क्या बताए तुमको ज्यादा खुश होके चिरमिनाने का जरूरत नहीं है सिर्फ देख रहे हैं विधि कि कैसा बनता है बनाने नहीं वाले हैं है? वो खुद के पैर पे कुलाड़ी मारेंगे क्या गलती से बना दिया ना हमने लसान लजानिया तो फिर उसके बाद पुष्पा जी सुबह का शाम का दोपहर का खाना हमसे ही बनवाएगी तो हम टोपा थोड़ी ना जो ये इनको ये गलत आदर डाले हाँ तो फिर देख कह रही थी हमारे साथ तो और काम क्या है हमारे पास कुछ काम ही नहीं हम वेले हम फ्री बैठे है जैसे बिना डंग के बिच्छू किसी काम का नहीं है ऐसे बिना भौकाल के हम किसी काम के नहीं रह गए हमारा भौकाल तो जनता ने पैक करा के एक साइड में डाल दिया ना मैडम सर को चुन के तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज होगा इंसानियत के लड्डू बटेंगे जज्बात की रसमलाई बनेगी मुजरिमों को ये जज्बाती मिठाई खिलाई जाएगी उनको डायबिटीज करा देंगे कंटाप भी नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी नहीं कोई कंटाप वंटाप नहीं होगा वैसे एक तरीके से ठीक भी है इसमें गलत क्या है हम ही आएंगे नौ बजे अपनी ड्यूटी पर 
पूरा दिन यहाँ बैठेंगे पूरा दिन ड्यूटी बजाएंगे जैसे ही पांच बजेंगे ड्यूटी खत्म करके तुरंत घर के लिए लौट जाएंगे यहाँ पे जिसको जिस भी तरीके से काम करना है वो करें हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना हम किसी के फटे में टांग नहीं घुसाएंगे हमने ये सोच लिया है हाँ 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 जय हिंद मैडम सर जय हिंद पुष्पा जी जी जय हिंद मैडम सर जय हिंद क्या है ना कि आपके भोकाल की शायद कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन करिश्मा सिंह की जरूरत हमेशा रहेगी इस थाने को आपके बिना इस थाने का वजूद ही तस्वुर करना नामुमकिन है हमारी टीम आपके बिना अधूरी है हाँ तो हम हम टीम से कहा दूर हो रहे हैं हम टीम के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं पूरे जज्बा के साथ पूरे निष्ठा के साथ पूरे समर्पण के साथ हम अपनी टीम के साथ है और हमेशा रहेंगे मैडम सर बस नजरिया बदल गया है नजरिया जो है वो आप वाला हो गया है यकीन दिलाते हैं मैडम सर कि अब आप करिश्मा सिंह के भौकाल का तूफान तभी देखेंगे जब आप ये तूफान दिखाने के लिए कहेंगे वो दिन कभी नहीं आएगा करिश्मा सिंह ये हमारा वादा है चीते? चीते? चीते क्या हो गया बिठाओ से बिठाओ संभलने का मौका ही नहीं दिया हमें जवाब दे सकते थे मैडम लेकिन कानून की वजह से हमारा हाथ बंधा हुआ था वर्दी में अगर हम हाथ उठाते हम खुद ही गलत सिद्ध हो जाते मैडम वो लोग को समझाए हम वर्दी में पुलिस वाले ड्यूटी पर हैं अभी मत मारे यार माना नहीं सब मैडम खाली वो लोग मारता रहा मारता रहा मारता रहा मैडम उसकी इतनी हिम्मत वर्दी पर हाथ उठाया उसने हाँ तो उठाएंगे ही ना डर कहा है उनके अंदर वो कुछ भी करेंगे कुछ भी कहेंगे उनको पता है एंड में उनको जज्बाती लड्डू ही मिलेगा जुर्म और कानून के बीच में एक डर का दीवार था जो अब गिर चुका है और जो ये जुर्म के कीड़े ना वे बाहर निकल गए देखिए क्या हल किया है मैडम सर आपने तो हमारे हाथ बांध दिए है अब हमें यह बताइए कि कानून के हाथ इसमें क्या करेंगे अब आप क्या करेंगे मैम आपने तो अपना भोकाल भी छोड़ दिया अब तो वो और भी ज्यादा चिढ़ जाएगा मुझसे अब वो मुझे और परेशान करेगा नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करेगा हमने उसे छोड़ा है छोड़ नहीं दिया है हम अभी जाएंगे उसे पकड़ के लाएंगे और उसके खिलाफ जो भी जरूरी कार्यवाही होगी वो करेंगे चलिए पुष्पा जी जी मैडम सर बहुत कोटा है चीते चलो चलो हॉस्पिटल चलो बहुत लगा है तुमको डॉक्टर के पास चलो चलो उठो उठो हे चीते निठल ले चीते चीते मेरे भाई तुम चिंता मत करो मैडम सर उस लड़की को पकड़ के रहेगी तुम्हारे सामने लाएगी और ऐसा ड्राई क्लीनिंग करेगी ना उसका तुम्हारे ये सारे जख्मों को बदला लेगी मैडम सर देख ना तुम हाँ लेंगी मुंह तोड़ने की जगह मुंह में रसगुल्ले डाल के लेंगी जज्बातों की रसमलाई खिला के लेगी अगर हम होते ना उसकी जगह मैया कसम हम हम उसका गर्दन पकड़ लेते उसको टेबल पे खेलते उसको लाठ मारते इतना मारते इतना मारते इतना मारते उसको मार मार के मार मार के मार मार के उसका मुंह सुझाते जब तक वो ये नहीं बोलता की इतना मारते ना चीते इतना मारते जब तक उसका बेड तुम्हारे हॉस्पिटल के बेड के पास नहीं होता आपको जो अनाप शनाप बोला इस गलती का आभास हो उसको इस बात के लिए हाथ जोड़ के माफी मांगे आपसे हमसे हम सब लोग से हम सिर्फ इतना चाहते है मैडम हाँ ठीक है लेकिन अभी तुम तुम जाओ हॉस्पिटल जाओ अपना ये पट्टी करवाओ ठीक हो जाओ जाओ लेके जाओ चलो दोनों चलते हैं डॉक्टर के पास 
मैम आर यू श्योर की वो लड़का पकड़ा जाएगा अगर पकड़ा भी गया तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा क्योंकि वो तो बहुत पावरफुल बैकग्राउंड से है ना और ये खुद ही कहता है वो खुले आम कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो हम पकड़ा जाएगा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो वो कानून से बड़ा नहीं है और कानून से ऊपर कोई नहीं होता है तुम टेंशन मत लो और तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे हम तुमसे वादा करते हैं और ये तो पूरा शहर जानता है कि हम अपने वादा का कितना पक्के हैं अबे यार कहा है क्या नहीं कब से बोल रहा है कब आएगा भाई मैंने उसको कॉल किया है तूने एक काम कर मेरी बाइक पे चल और भाई यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है हमने पुलिस वालों के साथ पंगा लिया मेरे भाई यार और तू उनकी जात तो जानता है कैसी होती है अबे यार तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है तुझे पता है ना तू मेरे साथ है और जितना उस पुलिस वाले को हमने मारा है ना वो किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगा चल फोन कर बुला उसको हाँ भाई तुम दोनों में से अनुज कौन है क्यों क्या चाहिए चलो हमारे साथ कहा थाने तुमने हमारे पुलिस कर्मी पर हाथ उठाया है जो कि गैर कानूनी है और अब कानून तुम पर कार्यवाही होगी जो कि तुम्हारे माता पिता के सामने होगी चलो हेलो एक्सक्यूज मी मैडम पहले उसने हम पर हाथ उठाया था तो ठीक है फिर ये तुम्हारा कन्फेशन है कि तुमने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया था चलो ऐसा मैंने कब बोला अभी अभी तो कहा नहीं 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 वो मेरा वो मतलब नहीं था मतलब जो है ऑनरेबल जज को बताना फिलहाल चलो मैडम आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही है आपको पता है किसका बेटा अगर उन्हें पता चला ना तो आप सबकी वर्दियाँ उतर जाएंगी एक काम करो यही घटिया फिल्मी डायलॉग गाड़ी में बैठ कर देना मैडम बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आप यही है ना वो लड़का डरो नहीं बोलो पुष्पा जी चार्जशीट फाइल कीजिए सेक्शन 354 मोलेस्टेशन सेक्शन 509 हेरासमेंट और तो और सेक्शन 353 एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ मारपीट बदसलूकी और इंसल्टिंग बिहेवियर और हम कोशिश करेंगे कि किसी भी ऑफेंस के लिए इसे बेल ना मिले यहाँ तक कि सख्त से सख्त सजा मिले सख्त से सख्त कार्यवाही हो इसके साथ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर जरा सा भी गिल्ट नहीं है पछताएंगे तो आप लोग आप लोग मुझे नहीं अपना बैड लगे यहाँ पे लेकर आए हैं मेरी माँ आप सबकी माँ देखना आप सबका कैसे बैंड बजाएगी प्रतिभा सान्याल हाई कोर्ट लॉयर अनुज की मां क्या मैं जान सकती हूं कि मेरे बेटे को किसने और क्यों गिरफ्तार किया है ये क्या किया आपने वही जो इस एफआईआर के साथ होना चाहिए था एसएचओ हसीना मलिक इतने बड़े थाने की एसएचओ हो इतना कानून भी नहीं जानती कि ये केस इनवैलिड है इनवैलिड है आपका बेटा न जाने कब से इस लड़की को परेशान कर रहा है उसका पीछा करता है उसके साथ बदतमीजी करता है उसे छेड़ता है और तो और उसने एक ऑन ड्यूटी कॉन्स्टेबल पर हाथ उठाया उसे इतने बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है और आप कह रही है केस इनवैलिड है क्या कोई सबूत है आपके पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई बिलीवेबल आई विटनेस जो इस बात को प्रूव कर सके कि जो आप बोल रही हैं वो सच है देखिए आप पहले जरा आप देखिए ये मेरे बेटे का आईडी प्रूफ देखिए जरा इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी है दो हफ्ते पहले ही 17 का कंप्लीट हुआ है ही इज जस्ट 17 इयर्स ओल्ड माइनर अंडर एज नाबालिग ऐसे जो है आप इतना तो कानून आप भी जानती होंगी कि बेलेबल क्राइम में माइनर के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जा सकती ना एफआईआर हो सकती ना उसे डिटेन किया जा सकता और लॉकअप में तो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते 
ये कानून के सख्त खिलाफ है आपने मेरे बेटे को अरेस्ट किया है प्रतिभा सान्याल के बेटे को अगर पूरे थाने का खाना खराब ना कर दूं, तो कहिएगा एक हमें बात समझ में नहीं आई प्रतिभा जी आपका बेटा माइनर है मान लिया तो किसी का भी इज्जत उतार सकता है वो सर आप किसी भी लड़की को छेड़ सकता है किसी भी वर्दी वाले का अपमान कर सकता है अपने तेवर कोर्ट के लिए संभाल के रखिए मेरे बेटे ने क्या किया है और क्या नहीं ये वही प्रूफ कीजिएगा फिलहाल तो आपके सर पर जो है वो संभालिए छोड़िए मेरे बेटे को अभी इसी वक्त कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना बच्चा कुछ पेशेंस भी खो दू नहीं छोड़ा जाएगा इसे नहीं छोड़ा जाएगा मिस मलिक समझाइए ना अपने ऑफिसर को बताइए उसे कि बात काफी बिगड़ चुकी है अब अपनी ये पुलिस या धौस देकर बात को और आगे ना बढ़ाए एक सेकेंड लगेगा मुझे प्रूव करने में कि आप किस पुलिस वाले ने मेरे बेटे को फंसाने के लिए खुद पर झूठा हमला करवाया है और इस सब में आप सब शामिल हैं मेरे बेटे के जरिए उसके अमीर बाप के पैसे ऐटने के लिए इस कांस्टेबल के साथ जो हुआ वो सेल्फ डिफेंस में हुआ और आप जो बोल रही हैं आपके पास कोई सबूत नहीं है लेकिन मैं जो बोल रही हूं उसे प्रूव करने के लिए ये छोटा सा प्रूफ ही काफी है कल ये फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होगी रातों रात आपका थाना कहां गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा सबके सब सस्पेंड तुम्हारा थाना लखनऊ के लिए एक कहानी बनकर रह जाएगा रिलीज माय सन राइट नाउ छोड़ दीजिए लड़के को चले एक मिनट आपको नहीं लगता कि आपके बेटे को जाने से पहले कम से कम इस लड़की से और कांस्टेबल से माफी मांगनी चाहिए माफी तो मांगनी चाहिए लेकिन मेरे बेटे को आपसे नहीं आपको मेरे बेटे से क्योंकि कानून तो आपने तोड़ा है एक माइनर को अरेस्ट करके उसे डिटेन करके उसे लॉकअप में बंद किया है अगर कल 12 बजे तक पब्लिकली आप इससे माफी मांग लेती हैं, तो मैं आपके थाने पर कोई केस नहीं करूंगी वरना तो आप मुझे जानती हैं कि मैं क्या कर सकती हूं चलो बेटा मैम अब तो वो छूट गया अब वो मुझे और ज्यादा परेशान करेगा नहीं करेगा और करेगा भी तो हम हैं तुम्हारे साथ एक कॉल करना तुरंत वहां पहुंचेंगे वादा करते हैं तुमसे तुमको कुछ नहीं होने देंगे आपने उसे कैसे जाने दिया मैडम सर उसने हमारे चीते पे हाथ उठाया है आपने कैसे जाने दिया करिश्मा सिंह वो एक माइनर है वो अपराधी है मैडम सर और अपराधी मानसिकता से होता है उम्र से नहीं होता है हाँ लेकिन कानून इस बात को नहीं मानता वो सब हम नहीं जानते मैडम सर ये वर्दी हमारा आत्मसम्मान है कोई ऐसे बेइज्जत करके नहीं जा सकता हमारी आंखों के सामने समझने की कोशिश करिए करिश्मा सिंह हम उसे अरेस्ट करके वैसे ही एक बार कानून तोड़ चुके हैं तो थोड़ा और हमको उसको तोड़ने देते थोड़ा और कानून टूट जाता तो क्या चला जाता मैडम सर करिश्मा सिंह आप क्या कह रही है हम पुलिस वाले है हमारा काम कानून की हिफाजत करना है कानून तोड़ना नहीं और हमारी हिफाजत हमारी वर्दी की हिफाजत वो कौन करेगा ये सारे कायदे ये सारे बंदिशें हमारे हिस्से क्यों आते हैं हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हम उसको कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो व्यस्क नहीं है वो नाबालिग है नाबालिग है तो उसको लाइसेंस मिल गया है क्या हमारी वर्दी का अपमान करने का करिश्मा आज आपने उसको छोड़कर मैडम सर उसकी अपराधी मानसिकता को बढ़ावा दे दिया है तो क्या चाहती है आप क्या करें हम गुंडे बन जाए करिश्मा सिंह हम पुलिस वाले हैं जब हमने ये वर्दी पहनी थी तब हमने शपथ ली थी कि चाहे हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े लेकिन हम कानून की रक्षा करेंगे उसकी हिफाजत करेंगे और उसका पालन करेंगे और वही कर रहे हैं हम 
तो क्या कल आप इसके लिए उस लड़के से माफी मांग लेंगी मैडम सर माफ कीजिए मैडम सर मगर क्या आपको लगता है इसके बाद कोई भी अपने थाने की तरफ जिस सम्मान से आज तक देखता रहा उसी सम्मान से देख पाएगा फिर से तो और क्या ऑप्शन है हमारे पास पुष्पा जी अगर हमने उसे माफी नहीं मांगी तो वो ये थाना बंद करवा देगी हम सबको सस्पेंड करवा देगी और जिन लोगों को सच में हमारी मदद की जरूरत है हम उनकी मदद तो कर ही नहीं पाएंगे जो होता है हो जाने दीजिए मैडम से लेकिन आप आप किसी से माफी नहीं मांगेंगी करिश्मा मैडम बिल्कुल सही कह रही है मैडम सर अगर आप माफी नहीं मांगी तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा थाना बंद हो जाएगा हो जान दीजिए हम सस्पेंड हो जाएंगे हो जान दीजिए मैडम सर लेकिन इस जिल्लत के साथ कोई नौकरी नहीं चाहिए मैडम सर जब इस वर्दी का आत्म सम्मान ही ना बचा पाए हम ये रिक्वेस्ट है आपसे आप प्लीज माफी मत मांगिएगा मैडम सर For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos